пришел, увидел, удивил. Под этим девизом существуют выпускники театральных вузов. Сначала они пытаются сразить художественного руководителя театра и ни одного, а потом уже сражаются за сердца зрителей. Со временем кто-то так и остается безымянным солдатом, а то и пропадает без вести, а кто-то завоевывает многочисленную армию поклонников. Скажи, Джульетта, так же ли тебя от счастья бьется сердце, если так же? Любовь моя так страшно разрослась. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Неведров. Я сыграл только что премьеру Ромео и Джульетта Виктюка Роман Григорьевич. Вот. Сыграл роль Джульетты. Закончил ГИТИС Юрия Петровича Любимого. Работаю у него в театре на Таганке. Работаю в театре Виктюка. В польском театре в Москве. Так что приходите, я буду вам рад. Кто поручится мне, что трупный смрад и резкость голосов чудовищных, как стоны мандрагоры, немедля не сведут меня с ума, так сводят всех, кто слышал эти крики. Так поручусь, что рук не запущу в сыпучий прах из савана стебальта. Не стану рвать, и что, вооружаясь берцовой костью предка, как дубины, я головой себе не размощу. Ну, важно, то есть, ну, то, что как бы, может быть, поверить в то, что Роман Григорьевич нам как бы давал, поверить вот в эту такую вот любовь. Я учусь у него на заочном курсе в ГИТИСе, вот, ну, вот второй год уже. И жизнь, и страсть, и смерть, и торжество на два часа составит существо, разыгрываемое пред вами были. Когда вчитываешься в эти слова Шекспира, И ты как бы понимаешь, что насколько, ну, какая это была, ну, может быть, не трагедия, а какая это была любовь. И, не знаю, как-то завораживает, может так сказать. Подругам мы как школьники домой от подруг. Как сумкой в клад зимой. Меня зовут Владимир Фомин. Я солист театра музыкальной комедии города Екатеринбурга. Закончил Уральскую государственную консерваторию по классу вокала. Сольное пение. С третьего курса, будучи еще студентом на третьем курсе консерватории, я уже начал работать сначала солист-стажер в театре. Начинались с маленьких все ролей, потом чуть больше. Сейчас я представляю роль Петра Третьего и Павла Первого в спектакле «Екатерина Великая» Сергея Дрезнина в постановке Нины Чусовой. Игорь Кириллов. Я окончил Нижегородское театральное училище, работал в Нижегородском театре комедия и уже второй год работаю в театре на Юго-Западе. Как тебя зовут? Машенька. Не понял. Меня зовут Машенька. Чего ты не понял? Я думал, ты это... Кот. Да, я тоже так думал. Я до сих пор так думаю. Более того, я был просто мы иногда люди так неплевательные. Мои хозяева, например, до сих пор удивляются, что я еще ни разу не обходился. Я очень обожаю котов, и я рос среди котов, постоянно у меня были в доме коты. Ну, видимо, что-то я подсмотрел у них любопытно так было, и принес на сцену непосредственно в этот спектакль. Два года назад в спектакле «Федра» экстремального режиссера Андрея Жолдока 
Роль голого мальчика играл студент Гичиса Евгений Ткачук. Реально договор сдевался на сцене, поворачиваясь к зрителю всеми частями тела. Запомнился. Сегодня Ткачук новобранец московского тюза. И здесь у него сразу четыре роли в спектакле «Нос по Гогу». Сам нос майор Ковалева, слуга Иван, квартальный и газетчик. Как сыграть вот самого это нос, это наша самая большая была проблема, потому что вот именно найти образ, который вроде бы он весь, но в то же время он на самом-то деле ничто. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по-другому ведомству. Рассказывает, что великие старики малого театра, когда на сцену выходил молодой актер, стояли за кулисами и слушали, как он говорит, держит ли тон. И выносили свой приговор. У этого слух есть, а этот фальшивый. Мне кажется, у меня вот есть вот эта страстность. А, я просто в жизни, если что-то у меня, я в это вот новое что-то начинается, я в это очень вся вот отдаюсь, всегда, без остатка, чтобы это ни было. Это я считаю, что это мой дар, но не мое, в общем, мое наказание порой, потому что не всегда там это хорошо. Ну, иногда надо смотреть по сторонам, перед тем, как куда-то прыгнуть, надо смотреть на линии воды, на линии не воды в бассейне. Значит, выходит, ты его отец, а ты... Так, что ли? Да. А где, интересно, ты был раньше? Да, ты, ты был... Помолчи. Да, Нет, нашелся твой брат. Ну, что тут непонятно? Да, нет, по мне все понятно. Я пока просто не понимаю, где он раньше был. Нет, да не волнуйся. Нашу маму папа тогда еще в глаза не видел. Верно, папушка, молчи? Да, да мне не Папа, ты уверен, что он твой сын? Тебе сколько лет? Да вы взгляните на них, что, не видите, что ли? Нет, не похоже. По-моему, нас уже в чем-то подозревают. А это кто? Тоже родственник? Простите, пожалуйста, мадам. Вы, мадам, вы не плачьте. Вы знаете, что вы, вы думаете о своей работе. О своей работе. Вы даже не представляете себе, как это было удивительно. Вот когда вы сказали, я жива, это вин это, это было так волшебно. Я когда пошел в театральное училище, я ни в коем случае не думал там, о славе, о какой-то, о чем-то. Эм, э, театр для меня, мне было интересно разобраться, как это работает. Почему на одни спектакли я прихожу, и мне плохо, и я ничего не понимаю. А на других спектаклях меня захватывает. Я пошел в училище, разобрался. Потом я подумал, ага, значит, э, наверное, задача театра – это чтобы... Сделать это на сцене, донести до зрителя это. Стал сразу вопрос, что доносить до зрителя? Вопросы? Или мое внутреннее состояние? Или позицию автора? А, стал пробовать и то, и другое, и третье. А, в какой-то момент я вдруг почувствовал, что вот ты играешь на, на зал а, 1200 мест, и каждый человек... И потом оказывается, что все поняли все по-своему. И постепенно я стал приходить к ощущению, что для меня, еще раз повторюсь, что для каждого человека театр – это свое. Налейте себе вина. Пейте. Маленькие глотками. Медленно, маленькими глотками. И делайте вид, что вам это не нравится. Не доигрывайте. Сегодняшние звезды театра когда-то тоже были юными, дающими надежды актерами. 
как знать, может быть, кто-то, о ком мы рассказывали в прошедшем театральном сезоне, тоже войдут в театральную историю.